。山药在我们的日常生活中是一种极为常见的食物，山药吃对了能够护肾，可若是吃错了，那很可能会危及生命。山药的营养价值极为丰富。是养生人士们首选的食材之一，它既能够滋阴，又能补气，既能润滑，又可收敛，是以补肺、补肾、健补脾胃，堪称滋养健身的上品。山药是一种药食同源的食材，既可以成为一道美味的佳肴，又能成为治病救人的良药。其味甘性平，具有很好的滋补作用。对于人们，尤其是老年人来说，是滋补养生的绝佳选择。那么，山药究竟具备哪些神奇的功效呢？下面就让我们一同深入探究一番。山药富含多种营养成分，具有极高的营养价值。首先，它含有丰富的淀粉酶、多酚氧化酶等物质，对人体的消化吸收有着极大的促进作用。无论是脾胃虚弱的人，还是消化功能欠佳的人群，山药都能发挥其独特的功效，帮助身体更好的吸收营养，预防和治疗脾胃虚弱、腹泻等问题。山药还含有大量的粘液，这些粘液能够有效的滋润肺气，对于那些肺虚咳嗽、咳痰等有肺部不适症状的人来说，山药无疑是一种天然的良药。它可以缓解肺部的不适，让呼吸更加顺畅。在调节血糖方面，山药也表现出色。其中含有的独特粘液蛋白具有降血糖的作用，能够延缓糖尿病患者的血糖问题。糖尿病患者适量食用山药，不仅可以丰富饮食种类，还能有助于控制病情，提高生活质量，对于心血管健康。山药同样功不可没，它能供给人体大量的粘液蛋白质。这种多糖蛋白的混合物具有特殊的保健作用，能够预防心血管系统的脂肪沉积，避免过度肥胖。同时，山药还能调节内分泌、补气通脉、改善冠状动脉以及微循环血流，对冠心病、心绞痛等疾病有着积极的防治效果。此外，山药还有促进睡眠的神奇功效，它能够促进大脑分泌脱氢表雄酮，让睡眠得到改善，使人心情愉悦，充满活力。而在补肾壮阳方面，山药一方面能够补益肾气，让肾气充足强盛，恢复肾功能；另一方面，它的收敛之性可以加固肾精。防止肾精流失，还能滋补肾阴。总之，山药以其丰富的营养成分和多样的功效，成为了人们健康生活中不可或缺的一部分。无论是作为美味的佳肴，还是作为治病救人的良药，山药都在默默地为我们的健康贡献着自己的力量。让我们充分认识山药的营养价值。合理的将其融入到我们的饮食生活中，享受健康美好的生活。虽然山药是非常好的养生药用食材，无论是作为药材还是食品，食用后对人体都有益处。但是大家一定要注意，我们所说的山药的好处，指的是煮熟了的山药，未经煮熟的生山药，如生山药粉、生山药榨汁是具有肾毒性的。山药是属于科的一种植物，它的淀粉含量足，蛋白质又低。肾病患者日常适量食用山药来替代一部分普通大米饭和面食等主食，可以达到低蛋白饮食的效果，有利于延缓慢性肾脏病患者的肾脏纤维化，减慢肾病进展，并保护肾功能，同时还能够丰富主食的种类。额外增加一些维生素和膳食纤维。研究发现，山药对肾脏具有保护作用，不仅在糖尿病、肾病与缺血性肾病方面。事实上，其他多种肾病都会出现肾脏的炎症病变，其中的山药多糖不仅能够减少炎症的发生，还能够减少自由基的产生。
，而自由基既是人体细胞和组织衰老的罪魁祸首，也包括肾脏的细胞和组织。那么，山药这么好，为什么还说有肾毒性呢？这里所指的是生山药，即没有煮熟的山药，或者是山药汁、山药粉，它们可能会引起急性肾衰竭。因为未经煮熟的山药中含有的毒性成分属于碱和属于皂苷，都会引起急性肾小管坏死，从而导致肾脏损害。因此，食用山药一定要避免生吃。煮熟的山药会失去毒性，可以安心食用，尽量不要生吃山药。与山药同时，以下这些食物也最好少碰：一是土豆。食用土豆后，人的胃里会分泌大量胃液，产生大量盐酸。如果此时再吃富含油酸的山药，油酸在胃酸的作用下，很容易与蛋白质结合，产生沉淀。这种沉淀既难以消化，又不易排出，极易导致消化不良，还可能引发胃结石。二是黄瓜。黄瓜中含有维生素 C 分解酶，若与山药同时，维生素 C 则会被分解破坏，使我们的身体吸收不到足够的维生素 C， 这对我们的身体来说也是一种损失。山药不能和油菜一起吃，山药补气，油菜破气，一起吃容易降低食疗功效。三是山药不能和香蕉一起吃。两者一起食用，容易引起腹胀腹痛。四是山药不能和鲫鱼一起吃，一起吃容易引起水肿。五是碱性药物，山药不能与碱性药物同服。山药中含有的淀粉酶，当与碱性药物同服时，碱性药物会使山药中的淀粉酶失效，降低山药的营养价值。除了以上食物尽量少和山药一起同时外，下面这几种人也不适宜吃太多山药。一是对山药过敏的人，虽然对山药过敏比较少见，但部分人可能会对山药中的一些成分产生过敏反应，吃下后容易出现全身过敏反应，如发痒、红肿等。对山药过敏的人群就应该避免食用。二是便秘人群，山药中淀粉含量较多，食用过后容易导致消化不良，造成腹胀、大便干涩，可能会导致便秘加重。三是湿盛中满人群，在中医观念里，湿盛中满及湿气太重导致脾胃满闷不适或者有积滞者不宜。单独食用山药，湿热邪食者慎用。四是男性前列腺癌、女性乳腺癌患者，山药中的属于皂苷可以合成性激素，如睾丸激素和雌激素等，因此这类患者要慎用，不宜过量。此外，糖尿病患者不可一次食用过量的山药，同时应适当减少主食的摄入量。这是因为山药中含有一定的淀粉，虽然其独特的粘液蛋白对糖尿病患者有一定的益处，但过量食用仍可能导致血糖波动。不过，山药也有绝佳搭配，不仅能补肺健脾，还可养肾，运用得当还能调理四种病症。这些搭配源自传统中医智慧与现代养生理念的融合。为人们的健康带来了新的希望。第一个搭配是山药加黄芪。倘若你平日里经常胸闷气短，感觉喘不过气，尤其是在活动之后，累得气喘吁吁，还频繁咳嗽感冒，畏惧见风，体质较差，那很可能是肺气不足。在中医理论中，肺主气，司呼吸。肺气虚弱，则会影响人体的呼吸功能和免疫力。山药能够养阴润肺，为肺脏提供滋养，缓解肺部的不适；而黄芪则可大补肺气，其性温胃甘，具有补气固表、利尿脱毒等功效。两者结合
相互协同，对废气不足的情况具有显著的调理作用。当你食用山药加黄芪的组合时，能感受到身体逐渐恢复活力，呼吸变得顺畅，咳嗽感冒的频率也会降低，体质也会慢慢增强。第二个搭配是山药性人和桃粥，山药既能补脾胃，又能补肾气，既能补脾气，又能补脾阴。脾胃为后天之本，肾为先天之本。山药的双重作用使其在养生中占据重要地位，而核桃仁具有补阳之效，肾阳为人生之元阳，所以核桃仁可以补足一身之阳。它富含蛋白质、不饱和脂肪酸等营养成分，对肾脏和身体的阳气有很好的滋补作用。杏仁可入肺经，具有止咳平喘、清肺养肺的功效。杏仁中含有丰富的维生素和矿物质，能有效缓解肺部的炎症和不适。这三者搭配在一起，具有壮元阳、益精气、润肺、健脾、补肾的功效。如果你的身体较为虚弱，总是感到疲乏无力、频繁感冒、不耐风寒、怕冷、稍微干点活就腰膝酸软等等，那么就可以尝试一下这个食疗方。当你品尝这道山药性人和桃粥时，能感受到其中的温暖与滋养，身体的各个器官都得到了呵护，疲劳感逐渐消失，免疫力也会得到提升。总之，山药的这些搭配为我们的健康提供了更多的选择和可能。在日常生活中，我们可以根据自己的身体状况和需求。合理的运用这些搭配，让山药发挥出更大的养生价值。山药还可以做许多美食，下面给大家推荐一些山药的美味食谱。一、山药红枣粥，材料需要山药一根，红枣若干，大米适量，冰糖少许。首先将山药洗净，用去皮器小心地去掉外皮。注意避免山药的粘液沾到手上，引起瘙痒。去皮后的山药切成小块，放在清水中备用，这样可以防止山药氧化变黑。接着，把红枣去核，可以用小刀在红枣上划一刀，然后轻松地取出枣核。大米则需要提前用清水浸泡半小时左右，这样煮出来的粥会更加软糯。锅中加入适量清水，大火烧开后，放入浸泡好的大米，再次煮开后，转小火慢慢熬煮，让米粒逐渐开花。当大米煮至七八成熟时，加入山药块和红枣，继续小火慢煮。在煮的过程中，要不时的搅拌一下，防止粥粘锅底。煮至粥变得浓稠时，根据个人口味加入适量冰糖调味，搅拌均匀，让冰糖完全融化。功效：这款山药红枣粥口感软糯香甜，散发着浓郁的红枣香气。山药具有健脾养胃的功效，能帮助人体更好的消化吸收食物。红枣则富含铁元素等营养物质，有补血养颜的作用。两者搭配在一起，既美味又营养，特别适合脾胃虚弱、气血不足的人群食用。二、山药炒木耳，材料需要山药一根，木耳适量，青椒一个，红椒一个，葱姜蒜适量，盐少许，生抽适量，蚝油适量。先将山药去皮，切成薄片。为了防止山药变色。可以将切好的山药片放入清水中浸泡，木耳提前用温水泡发，泡发后撕成小朵，清洗干净。青椒和红椒洗净，去籽后切成小块，锅中倒油，油热后放入葱姜蒜爆香，激发出香味。接着加入山药片翻炒几下，因为山药比较容易粘锅。可以适当加一点清水，然后放入木耳、青椒、红椒，继续翻炒，让各种食材的颜色和味道相互融合。
翻炒过程中，加入适量盐、生抽、蚝油调味，根据个人口味调整用量，继续翻炒均匀，确保每一片山药和木耳都能均匀的裹上调料的味道，即可出锅装盘。功效：这道菜色彩鲜艳，让人一看就食欲大增。山药的滑嫩与木耳的爽脆相得益彰，口感丰富。山药有润肺止咳的作用，木耳则具有降血脂的功效。青椒和红椒富含维生素 C 等营养成分，为这道菜增添了更多的营养价值。常吃这道菜有助于保持呼吸道的健康，降低血脂，对身体大有裨益。三、山药排骨汤。材料需要山药一根，排骨适量，姜片、葱段、料酒、盐。排骨洗净后，放入锅中，加入冷水，大火煮开，焯水去除血水和杂质。焯水后的排骨捞出，用清水冲洗干净。山药去皮后，切成大块，同样放在清水中，防止氧化。准备一个砂锅或者汤锅。加入适量清水，放入排骨、姜片、葱段和料酒，大火煮开后，转小火炖煮约一小时。在炖煮的过程中，会有浮沫出现，要及时用勺子撇去，以保证汤的清澈。一小时后，加入山药块继续炖煮。山药比较容易熟，一般在煮半小时左右就可以了。煮至山药熟烂。用筷子可以轻松插入时，加入适量盐调味即可。功效：山药排骨汤是一道经典的养生汤品，汤鲜味美，营养丰富。排骨富含蛋白质和钙质，山药则有补肾健脾的功效。两者搭配在一起，能够增强人体免疫力，特别适合身体虚弱、需要滋补的人群食用。在寒冷的季节里，喝上一碗热气腾腾的山药排骨汤，既能温暖身体，又能滋养心灵。四、蓝莓山药泥，材料需要山药一根，蓝莓酱适量，蜂蜜少许。将山药洗净，去皮后切成小段，放入蒸锅中蒸熟。蒸的时间可以根据山药的大小和数量来调整。一般蒸十五到二十分钟左右即可。蒸熟后的山药放入碗中，用勺子压成细腻的泥状。如果想要更加细腻的口感，可以使用料理机将山药打成泥，将山药泥装入裱花袋中，可以根据自己的喜好挤出各种形状，如花朵、圆形等，放在盘子中，然后淋上适量的蓝莓酱。和少许蜂蜜，蓝莓酱的酸甜与山药的清香完美结合，让人回味无穷。功效：这道甜品外观精致，如同艺术品一般，口感细腻。蓝莓酱的酸甜和蜂蜜的甜蜜与山药的清淡相互映衬。蓝莓富含花青素等抗氧化物质，具有保护视力的作用。山药则有助于促进消化。这道蓝莓山药泥既可以作为餐后甜点，也可以作为下午茶的小点心，是一种健康又美味的选择。无论是作为主食的山药红枣粥，还是美味的菜肴山药炒木耳和山药排骨汤，亦或是精致的甜品蓝莓山药泥，山药都能以其独特的口感和丰富的营养，为我们的餐桌增添一抹别样的色彩。快来尝试这些山药食谱，让美味与健康同行，享受山药带来的美食盛宴吧。山药虽好，但我们也要注意它的食用禁忌。首先，生山药具有一定的毒性，未经煮熟的生山药，如生山药粉、生山药榨汁等，可能引起急性肾衰竭。因为其中含有的毒性成分属于碱和属于皂苷，会引起急性肾小管坏死，从而导致肾脏损害。所以，食用山药时一定要确保其完全煮熟，避免生吃带来的健康风险。其次，
，山药不宜与某些食物同时，比如土豆。食用土豆后，人的胃会分泌大量胃液，产生大量盐酸。此时若在吃富含油酸的山药，油酸在胃酸的作用下，很容易与蛋白质结合。产生难以消化又不易排出的沉淀，极易导致消化不良，甚至可能引发胃结石。黄瓜也不宜与山药同时，黄瓜中含有维生素 C 分解酶，会破坏山药中的维生素 C， 使身体无法吸收到足够的维生素 C， 造成营养损失。此外，山药不能和油菜一起吃，山药补气。油菜破气，一起食用会降低食疗功效，不能和香蕉一起吃，否则容易引起腹胀腹痛；不能和鲫鱼一起吃，以免引起水肿；也不能与碱性药物同服，因为山药中的淀粉酶会被碱性药物使失效，降低山药的营养价值。再者，并非所有人都适合食用山药。对山药过敏的人虽然比较少见，但一旦过敏，吃下后容易出现全身过敏反应，如发痒、红肿等。这类人群应避免食用山药，便秘人群也不宜多吃山药。由于山药中淀粉含量较多，食用后容易导致消化不良，造成腹胀、大便干涩，可能会使便秘加重。在中医观念里，湿盛中满，即湿气太重导致脾胃满闷不适，或者有积滞者，不宜单独食用山药；湿热邪食者也要慎用。还有男性前列腺癌、女性乳腺癌患者，因为山药中的属于皂苷可以合成性激素，所以这类患者要慎用山药，不宜过量。总之，了解山药的食用禁忌。能让我们更加安全、合理地享用山药的营养和功效。在选择山药作为食材时，我们要根据自身情况，正确搭配食物，避免因不当食用而给身体带来不良影响。好了，今天的分享就到这里，感谢你的观看，希望今天的内容对你有所帮助。尚未订阅的朋友们，别忘了点击订阅。让我们每天陪伴你，一起成长，一起幸福，一起慢慢变老。我们下期不见不散。